人谢志龙 J A M 在台庆当晚的《卧虎藏龙》环节中，拍主刘佩月表演四首连弹钢琴，再加埋其他六位艺员同时一起紧接以钢琴演奏，成为一大精彩位。虽然表演顺利完成，但原来谢志伦在弹琴的途中发生作低小插曲，好在他反应够快，先到出事。菊花，其实表演的时候，我的 P A R T N V R 刘佩月奉曲谱飞跌做两次，我即刻直升，单手但自己不放，另一只手一份琴谱给他弟，好在最后都跑顺利。谢志伦巨制今次表演机会难得，所以都花好多时间同心机排练。因为八人连弹都极高难度，大家一定要好言拍子先会齐，所以我也都好努力练习。自己收到奉谱之后，就日日习武起练。临表演前，重入埋到剧房借琴家琴练七天。除了弹琴之外，谢志伦当然也以白色薄纱透视长裙上阵，获不少网民大赞性感。日前 ，TVB 举办了万千新辉贺台庆活动，一众议员都使出红身解除为无限庆祝五十一周年庆。不过，未知当晚有收看台庆包的各位朋友可有留意到，其中在《卧虎藏龙》的表演环节中发生了一点小插曲呢。当时，艺人谢志伦与刘佩月拍档负责表演四首连弹钢琴，之后又加上其他六位艺人一起紧接着以钢琴演奏，节目表演当然非常精彩了。虽然最后表演顺利完成，但谢志伦受访时却自曝，原来在探亲过程中发生了小小的突发情况。他表示。其实表演的时候，我的 P A R T N V R 刘佩元那份曲谱飞跌了两次，我即刻随机应变，单手弹自己那部分，然后另一只手以我那份琴谱给他看，好在最后都好顺利完成，好惊险呀！谢志伦又续指，这次的表演的机会十分难得，所以大家都事前花了很多时间和心思去排练，务求在台庆招里可以发挥最好，呈现个观众欣赏。他校尉，因为其实八人连弹都很高难度的了，大家一定要好合拍子才会齐，所以网民都好努力练习。自己收到那份谱之后，就天天在家里练呀。临表演前还去到剧房借琴，抓紧时间练习呢。一九八八年出生的谢志伦，现年三十岁。他最早于二零一二年加盟香港电视网络而投身娱乐圈。当时为香港电视网络拍摄过不少剧集的他，深受观众欢迎，有力代表作是《大众情信》。他在剧中饰演性治疗师莫崔莲，一角最为观众所熟悉。二零一四年，谢志伦参加香港小姐竞选参赛期间，他的人气一直很高，并以大热姿态顺利进入决赛。不过，可惜最后亦未能获得三甲名次。次年年末，谢志伦正式签约在 TVB 旗下，继续发展他的演艺事业。虽然加盟无限仅仅两年多时间，但谢志伦已经参演过多部剧集，其中在《爱回家之开心速递》中饰演的 M A N D Y 一角备受剧迷关注。凭着该角色，谢志伦的形象渐渐入屋，并因此知名度大大提升。香港的做艺人甚艰难，所谓一样米养百样人，要做到各个观众中一米绝对困难。TVB 一台独大多年，近年不停被闹一成不变，愈来愈低质。不过以下几位 TVB 艺人都可算例外，多年来都甚有观众缘，复评极少到。严选六大最有观众缘大台艺人，第六位。黄志文讲，大家都未必记得，黄志文其实系参选二零零七年港姐出生，三甲步入后成为无线旗下艺人，之后三年都只系形同剧集眼前角。但自巴不得爸爸的演出为人认之后，黄志文继续在多套剧集有两眼表现，被观众积赞，演技突飞猛进。今年更凭三个女人一个音，成为事后大热。另一方面，黄志文入行多年都几乎毛灭负面新闻，一毛灭从边个边个男星传绯闻，形象正面，观众都急不及待在地区演出。眼镜杨角色尚未巴不得爸爸的眼镜妹苏凤莲。
。另外，仲有搜下刘琴、李世延安、程内文、王冠浩扫人气极深。二零一二年时，黄志文凭缺台男女关辣人气，关浩扫一叫人气极深，其妾潮州站的形象备受瞩目，被网民盛赞大跃进，成功获得一二年台庆飞跃进步女艺员级入围最佳女配角。踏上女一之路，黄志文入行至今有不少作品，而群美美都能突破自己，养活每一个性格迥然不同的角色。其实力拍演员功架仅见于此。去年，志文在杂锦奇兵和降魔的担任女一，以实力赢取观众掌声。律政强人中亦正亦邪的律师方明。黄志文在《降魔》的一人封是两角三格女人一个音大爆发。今年《三格女人一个音》中，黄志文分别演出三个分裂的人格，最重要的是三个人格形象鲜明，毫无违和感，演员亮眼，剧本出色。新期日播出的《三格女人》，无论口碑、收视，都绝不比其他黄金时段的剧集差。相信志文都可以渐渐摆脱新期日女王之名。胆小善良的宅女仇破破第五名，陈丽香香香公主陈丽香为二千零一十年华姐冠军出生，灿烂甜美的笑容已成个人标记，加入无限后人气有增无减。香香真挚不造作的个性，重有半咸淡广东话，时常闹出笑话，人前人后都 N L C E， 真好蛮令人讨厌。公主成人期，香香公主于二零一六年尾宣布结婚嫁人，于金融才俊 J O S H U A 强强，在温哥华举行婚礼。香香婚后夺了恋爱滋润，成为人妻后夺了凤舞美的女人味，一颦一笑都相当动人。二个月前宣布离开 TVB， 不过三十三岁的陈丽香，二个月前宣布不续约 TVB， 随即有报道指她返回加拿大生 BB。香香亦在社交网站写下长篇感言，答谢多位无限的台前幕后人员，不少观众都大呼可惜。早前播出的《果篮中的江湖大嫂》成为香香离朝前的最后作品，眼镜杨造型令人难忘。成王祖蓝旗下艺人香香离巢后首度出席公开活动，他透露七月份签约成为王祖蓝公司旗下艺人。第四名，卖美人卖美人 M A Y A N N E 都可算无限最深入明星的傻大姐。夺得二零一一年港姐第四名后 ，M A Y A N N E 加入无线，并向主持工作发展。最初，您当然喜成为学士学非是非经之一，不时展露骑马甩又开朗的个性，开创了自己独特的定位，深得观众喜爱。M A Y A N N E 曾在去年台庆颁奖礼连夺三奖，今年出更勇夺飞跃进步女艺员，现实被封新一代综艺女王。傻大姐形象深入明星至二零一三年，麦美仍成为综艺节目《学是学非》的主持之一。虽然知名度不及其他机位，不过徐在节目中愿意放下身段，经常有爆笑演出，争执不造作的感觉相当精明。傻大姐形象深入明星，观众都被 M A Y A N N E 的笑容感染。台庆连夺三奖，麦美仍在汪千星辉颁奖典礼二千零一十六中连夺三奖，其有份参与的《我爱香港》《学是学非》和《天娱乐》分别获得最佳综艺节目、最佳资讯节目及最佳特。